Hello? Hello? How are you doing tonight? I'm pretty good, thank you. Nice, excellent. Nice to see you. How was your weekend? Uh, very funny. <laughs> Fun. All right. But in home, but in home so it's well raining all the time. I know. Well, my weekend was good as well. I rested three days. <laughs> yeah, that's right. Two days. Mm -hmm. And... Um, are you going to work this coming September 15th, this coming Thursday? Or it's a holiday, right? We don't work. No vamos a tener clases, pero el viernes la vamos a, la vamos a, a reponer, right? So we will work. Um, we will have classes this coming Friday, okay? And... Well, nice to see you. Nos quedamos pendientes con una parte de la dos, la última parte, the last part of the section two, because we didn't complete the reading. Nos faltó leer y I want to hear you. Um, I want to hear your pronunciation. I want to hear your uh, fluency. All right. And los links que hacemos, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles es, son los links? No es how are you, es how are you, ¿verdad? Un solo, hacemos un puente entre palabras para poder leer más fluido. Ok, so let me share the screen. And the, and the rest, please turn on the cameras, ayúdenme con las cámaras. Quiero saber si están todos ya listos. Ok, who wants to read first? ¿Quién quiere leer primerito? Raise your hand. Hoy todo, a todos les voy a pedir que lean. Ajá. Vaya, entonces lo vamos a hacer. Se lo voy, le, le voy a entonces a pedir al Gladys, ¿verdad? Are you there, Gladys? Ahí está Gladys. Gladys, ¿verdad, Gladys? Está muted. ¿Me va a ayudar entonces a leer? Sí, eh, uh, good evening. Good evening, good evening, good evening. Ok, este es el, el, el ejercicio que quedó pendiente, que solo contestamos. But I need you to read. Ok, ahora sí vamos a leer un párrafo cada uno. And each of you are going to read a paragraph. Ok. Eh, hello, Carla Ayala. Hello, good hello. evening. Good evening. How are you? I am fine. Okay. Help me with the camera, guys. Créanme que solo por el nombre no lo recuerdo bien, así que necesito verlos. I need to see you. Uh, so we're going to start with Gladys. You have the first paragraph. Okay. Yes. Excellent, Gladys. People. People use. Allí. Exactly. People. Yes. People use to know more or less now. More or less. More or less. How? More or less how. Uh -huh. their, their children will live. Okay, would live. Now, now sing. Now. Um, now sing. Mire, mire mis, eh, mis labios. Things. 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 Okay. Uh, now things are changing. 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 Yes. So quickly that we don't even know. Don't, we don't even know. Don't, don't even know. Don't even know. Mm -hmm. What's 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 our own lives? Why be like in what our own lives? What our own our lives. Own life will will buy live will be will be 
will be like in a few years. In a few years, uh huh? What's follow is no experts. What follows is what follows is how experts see what follow the future. Is how experts see the uh, the future. 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 All right, sure. Um, mire, un poquito más rápido, okay? Así. Uh, people used to know, mire, people you, people used, ¿sí? La L, people used. People. Ahí, hace, ahí hace, hacemos el primer link, okay? People used to know more or less how their children will live. Now things are changing. Things are changing, all right? So quickly that we don't even know. Don't even know. Aquí hacemos otro link, otro puente entre. Don't even know what our, what our, our, what our own lives will be like. Por qué digo uno digo live y en el otro digo lives? What's the difference, guys? Plural. It's a noun. The verb live is to um, vivir, right? Um, but also lives is vida, verdad? Vidas, okay? Cuando entiendo que es en lugar de decir lives y es lives, lives. Ajá. Por ejemplo, acá es nuestras vidas, verdad? Will be uh, what our own lives will be like, okay? Cuando hablamos de vidas, sí. O algo que está en vivo, decimos live, ¿ok? Por ejemplo, los live, cuando ustedes ven, ah, fulanito, o your friend is, it's live, ¿ok? Que está en vivo, ¿sí? Está mandando alguna cosa en Facebook y lo está haciendo directamente, ¿verdad? En el momento, eso es en vivo. Usted, por ejemplo, ve un concierto y lo ve en vivo, ¿sí? No necesariamente va a estar grabado. Las noticias, they're live, o sea, están en vivo, en ese momento. Eh, live es el verbo vivir. Entonces, esa es la diferencia. Eh, y también live es en vivo. ¿Ok? Es, son dos cosas diferentes. Ok. So, what follows is, miren, que lo que sigue es how experts see the future. Ok, let's continue. Help me, Jenny. The second paragraph, ok? Good evening, teacher. Good evening, Jenny. You are daydreaming behind the wheel of your car, but that's okay. You have it on automatic pilot and with, with its high-tech computers. Your car knows how to get, get you home safely. Okay, your car knows how to get you, get you, get you home you, safely. Okay, your nice. car knows how to get you home safely. Okay, knows. 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 Okay, your car sabe, ¿verdad? Knows. Your car knows. Uh -huh. It's correct? Correct. Your car knows how you get you home safely. How to get you home how, safely. How to get you home safely. Okay, very good, very good. Um, you're a daydreaming behind the wheel. Is that guess daydreaming? Imaginándose, ¿verdad? Pensando como que fuera un sueño cuando uno está soñando, pero cuando está despierto. Eso es cuando uno se está imaginando. You're imagining something. All right. And um, behind the wheel of your car, wheel, right? Wheel. Uh, and that's okay. If you have any question with the Vocabulary, let me know. Si tienen alguna duda con la palabrita. Mm, let me see. Creo que siempre se ve pequeñito. All right. Uh, here you can see it better. I, I think you can see it better. All right. Continue. Who's next? Vamos a ver. Uh -huh. Nobody wants to read back. ¿Qué, ¿Qué pasa, chicos? Hay que, hay que leer un poquito. Natalie, no, very bien. good. All right. Excellent. Natalie, continue with the third paragraph. You hit for the kitchen when you get home. You order groceries by computer. You had, and... 
you had, ¿qué es had? En este caso. Después Olivia, all right? After you continue, Olivia. And if I'm not mistaken, um, bueno, nadie más me ha levantado la mano. Natalie, eh, you had, es, ¿qué es un had? Cabeza. Ajá, Cabeza. pero en este caso, had es dirigirse a algo, ¿ok? Had. So, you had for chicken, no es como, como quien dice, te vas dirigiendo o te vas a, eh, para la cocina, vas para la cocina. When you get home. ¿Ok? Cuando usted llega a su casa, se dirige a la cocina. Eso es lo que quiere decir. Continue, Natalie. You order groceries by computer an hour ago and they've been delivered. You pay for them before the day arrived. Arrived. The money was arrived. Huh? The money was automatically deducted from your bank account. Deducted. Deducted from your bank account. Nobody bank. uses cash. Bank. Nobody uses cash, right? Anymore. Continue. Léame la última parte. Sorry to interrupt. Yes. Nobody uses cash anymore. Uses. Nadie usa. Yes. Esa S, ¿verdad? Siempre la S es la parte de conjugación de tercera persona, ¿ok? Nobody yes. uses cash anymore. Ok. Dos cosas. Eh, yo más o menos la última vez les comenté que cuando tenemos un verbo que, se, que termina con una T, esa T, E, D se pronuncia, ¿ok? Right? So, The money was automatically, automatically deducted, all right? Deducted. Arrived, ¿sí? Ya, ya vamos a comenzar a explicar cuándo estos EDs se pronuncian y cuándo no. En específico, las TEDs siempre y las DES, ¿sí? DED también se pronuncia, ¿ok? Just for you to know. Y aquí ordered, all right? Ordered, d -d 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 una D al final, ¿ok? Very good, Natalie. Nice. Solo esto del TED, ¿verdad? Ese siempre se, se, se dice. Continue, Olivia, then Michelle, and then Mr. Amilka. Continue, Olivia. What's for lunch in the old days? You used, used. to stop off to use. Used. To stop. You used. 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 Used, used, the, 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 used. Uh -huh. es, como, es como un sonido como de T, used. Uh, used. used. Uh -huh. To stop off to get a hamburger or pizza. Stop off, no, stop off. Stop off to get a hamburger or pizza. Now, just you said your diagnostic. Diagnostic. Now, 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 now you use, now you use, now you use your diagnostic, 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 uh, matching or uh, to find, to find, uh, to find out which foods your body needs, your food, to find out, find out encontrar o averiguar, to, right? Find to out. Find, to find down. Find out. Um, find out. Find out. Exactly. Find out with what your body needs. Body. Your body needs. Ba your body needs. Okay. Finish. Your your food preparation matching way yourself makes you a salad que galán fuera eso verdad que es, le hagan la ensalada a la, las máquinas es mentira nadie la hace all right your food preparation machines makes you a salad ok así dice ahora olivia lo que necesitamos mejorar en su pronunciación es la y cuando dice you que okay, es casi como el mismo use como use me dijo you use hágalo más suave You use, you use, the mismo, you use. You use, All right. you use. Okay, very good. And it says, you used to, este used to, ¿a qué se refiere? Vamos a ver. 
What is that? You used to stop off. Detenerse, visitar un lugar. A eso se refiere. ¿Qué, qué es esta expresión? You used to. Y después un verbo que sigue ahí. For example, I used to live in San Salvador. Now I live in Suchitoto. I used to live in San Salvador when, que ya vamos a ver esta when, que es no solo cuando uno pregunta, sino que when también es cuando uno quiere dar como información de ex, ex, explicando un tiempo. Hey, mire, cuando yo vivía en San Salvador, Ahí dice, usted también usa el when. All right. Pero ¿qué es used to? Somebody? Solía. Usualmente, usualmente paro, para. Solía. 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 Eh, yeah. Ajá, solía. solía. Eso es used Parar. to. Parar. So, ajá, mm -hmm. solía visitar, solía ir, I ¿verdad? Remember. Exacto. Used to. Ok. Eh, esa es expresión de decir, hey, yo solía hacer esto, ¿verdad? We used to... Uh, To go to high school. Solíamos ir al bachillerato, ¿verdad? Now we go to the university. Algunos ya no vamos. But esa es expresión de yo solía, ¿verdad? Porque estaba también esta. It was here. Y al inicio creo que también estaba. Mm -hmm. You order. Bueno. I don't, I don't see it here, pero sí me acuerdo que como que lo vi en otro lado. Aquí. Give me a second. People used to know. ¿Qué dice aquí entonces al inicio? People used to know more or less. ¿Qué dice? What does it say? Acá. Lo que leyó. La gente solía conocer Exacto. más o menos de cómo los niños podrían vivir, ¿no? Would live, ok, o viviría, ¿verdad? Viviría. Ah. Ok, excellent. All right, next, Michelle, and then Amilcar, si otra manita levantada me avisa porque tengo otro, un, un pending paragraph, ok? Go, Michelle. Uh, uh, after lunch. After lunch. After lunch, you down the hall to your home office. Here you, you have go down. You Pre go down the hall. You you go down the hall to, to your to your home office. Suave, your home office. Your home office. Your home your home office. Home office. Your All right. Home office. Here, here you have. Everything you need to do your work. To do your work. You never have to you to you the work. To you the work. You never have to commute to work anymore. All right. What does commute uh, means? Alguien sabe que es commute. No. Regresar, ¿verdad? Tener que regresar a su trabajo, a eso se refiere. You go down the hall to your home office. Here you have everything you need mm. to do the work. You have never, no, you never have to commute to work anymore, ¿verdad? Eh, ojalá que todos siempre trabajáramos desde casa, pero va a haber un momento en que hay que regresar al trabajo, ¿verdad? Who works from home? Alguien que trabaja desde su casa, like me, como yo. No? No. A todos les tocó ir a trabajar a la empresa. Really? Yes. Okay. Well, um, it's an advantage, guys. La ventaja es that from work from home. It's you wake up a little bit later. Se levanta más tardecito. You don't have to invest in gas or, or bus fare. Bus fare, ¿qué es un bus fare? Vamos a ver. Bus fur. El pasaje, ¿verdad? Eso es un pasaje. Um, ok, ahora sí, Michelle, continue, please. Your information screen says that you received a message from a co worker in Brazil. You set your computer to translate Portuguese into English. Your co workers face appears on the screen 
and the translation appears at the bottom. Very good, nice fluency. Excellent, Michelle, thank you. Uh, your information screen says, ¿verdad? It says, it says, it says message. El mensaje, how do you say message? Mensaje, repeat it. ¿Cómo era mensaje? How do you say it? Message. Okay, message. All right, message. Okay, thank you. And finally, ¿quién, ¿quién es el último que quiere leer el último párrafo? Who is the last one? Paola. Nice. Go. And you finish working and go back to your living room. You turn on the television and look through the list of the new look through movies. through look through look through through the list of new movies. It's like having a video store in your video home. store video, video store. store video store in your home. How about a classic tonight? Maybe back on the future. Future. Otra future. vez, Back to the Future. ¿Quién back se acuerda to, de esa película? Back to the Future. Back to the Future. Back to the Future. Sí, regresar al futuro. Así se llama la película. It was a very classic movie. Sí, fue una, una pues, bastante clásica, ¿verdad? Una película bastante eh, clásica. You finish working and go back to your living room, all right? Very good. Turn on. Acordémonos que siempre hacemos este link entre las palabras. You turn on the television. You turn on the television through, okay? Through, por medio, ¿verdad? Um, excellent, guys. Any questions with the vocabulary? ¿Qué nuevo vocabulario tienen acá? Mm -hmm. New words? No, no, oh, no, no, changing, 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 cambiando, Ch changing, todo está cambiando, everything's changing, changing, changing. okay, another word, Ah, pues entonces, si no, si, no, si no tienen nuevas palabras, yo les pregunto. Ok, Claudia, help me. What does will mean? I don't have an idea. You don't, you don't have any idea? Ajá, va, pero no me preguntan. Miren, si, na, nadie dice que es que, que nadie Buena. me pregunta. ¿El qué? Rueda. Wheel of your car. Pero en este caso, estábamos hablando del timón. Ok, ese es un wheel, la, el, el timón de su carro. Ok. Ajá, uh -huh. uh -huh. no solo es rueda, ¿verdad? Pero en este, en este caso es wheel. ¿Cuál es la diferencia entre eh, wheel de futuro y este wheel? ¿Escuchan la diferencia? Uno es will, el otro es will, ¿sí? Abre más su boca para pronunciar ese will, ¿ok? Any other? Algo otro más, vamos a ver. Oh, hold, what is a hold? Hold. No son los dulces holds. Hold. Tampoco. Hall es el, pas, el pasillo, ajá, el pasillo, el, pasillo, el salón, exactly. El salón, el um, pasillo de nuestra casa. Exactly. Ok. ¿Qué les dije que era head en este caso? No es cabeza. Miren, no dice tu cabeza para la cocina. No, ¿verdad? No. ¿Qué les dije que era? What, did, what does it mean? Te dirigirse, ¿verdad? Head. You had your... Uh, I'm heading to my work. Hey, me dirijo a mi trabajo. Ok, um, it's another, vamos a ver. ¿Qué es find out? Acá, find out. Se los dije, I told you. 
Encontrar. Encontrar. Es encontrar. Solo es find. Find out es averiguar. ¿Ok? Esos son phrasal verbs. Hello, Olivia Son. What is your name? Hmm. Ok. Um, any other guys? Si no preguntan, miren. Se me van a quedar con, con no... ¿A qué nos referimos? ¿Quién me puede traducir entonces lo que hemos leído? Uh -huh. Hey, guys, we're intermediate. Ya estamos en intermedio. Así que si no se puede el vocabulario, pregunten, ¿verdad? Para que sepan de qué estamos hablando. Ajá. Si digo, we don't even know. ¿A qué se refiere? What, do, what does it mean? We don't even know. ¿Qué es even en este caso? No, incluso. Ni siquiera sabemos, ¿verdad? O también incluso. En este caso, que ni siquiera nos sabemos, ¿ok? Um, and let's see, let's see. Bueno, ya básicamente la mayoría. ¿Qué era? Arrived. Arrived. Arribado. Llegar. Llegar o arribar también. Exactly. Eh, groceries. ¿Qué es groceries? ¿Groserías? ¿Creen que Gros es eso? Golosinas. No, Go golosinas. Ah, de la tienda, no. ¿verdad? Ok. Chucherías. Um, ah, eso es junk food. Los comestibles. Comestibles, comida. exacto. Ajá. Cualquier comida. Eso es un grocery. Exactly. And... ¿Qué era coworker? Coworker. Compañero. Compañero, ¿verdad? Trabajo. Very good. Very good. Compañero de trabajo. Ok. Y nosotros que estamos en el, en el mismo curso, somos coworkers. Co Ajá, somos. ¿verdad? Miren, son diferentes. En diferentes contextos se usa cada una. Ok. No more questions, guys. Vaya, hoy sí vamos al 3.1. Hoy sí vamos al 3.1 que nos quedó pues para esta semana. Why are you so quiet? Que están bien calladitos ahora. Uh -huh. Why so quiet? Ok. Eh, please, Morena, help me read the instructions. Good evening. Hi, good evening. Uh, in this class, you will learn vocabulary for this discussive celebration. Okay. In this class, you will learn vocabulary. Repeat. For in discussing this... celebration. Discussing. Discussing. Mm -hmm. Repeat one more time. More in, in this class, you will learn vocabulary for learn 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 vocabulary for discussing vocabulary 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 for discussing celebration discussing 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 celebration. Ok. ¿Qué es discuss, guys? Discussion. 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 Pero es más que todo una charla, una plática, ¿verdad? ¿Sí? Eso es un discuss, un, un discuss, un dis, to discuss, ¿ok? Porque está el otro que es argue. De sabor, Ese sí es... y la instrucción está bien. El único problema que tuve fue el... Espérenme, le vamos a poner mute a, a los que no están en la clase ahorita. Ok, vaya. Um, discuss es hablar, so, so discutir de un tema como nosotros lo hacemos, as we do it here, 
we discuss topics about it, uh, about topics but para una discusión en sí cuando alguien se está como casi que peleando ¿cuál es ese guys? no es lo mismo ese es un argue vamos argue argue eso es discutir ya estar acalorado verdad de, 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 de molestos con alguien eso es una discusión y si no solamente es to discuss es hablar ok um, the vocabulary vaya yo creo que ya ustedes vieron este, este video right did you see the video yes Ok, entonces ahora le vamos a preguntar a los que no me habían... Quiero que me lo lea José, todos estos vocabularies, ok? Go. Anniversary, cakes, car, dancing, firewood, flower, free punch, parade. Party. No, oh, 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 después de flowers, repeat, please. Our fruit punch. Fruit. Fruit, fruit punch. punch. Fruit punch. Fruit punch. Parade. Parade, no. no. Par parade. 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 La mayúscula, ¿verdad? Los países se ponen con la T. And the, one, the last one, Wendy. please, Jose. Wendy. Oh, oh. Wedding. All right, wedding. Um, ¿Qué es un parade? What is a parade? Un desfile. Un desfile. Ah, es que pareciera que dice ahí parada, ¿verdad? Pero no, es un desfile. Very good. Como los que tenemos el 15 de septiembre. So we have some parades. We will have parades on the 15th of, of September. Vamos con Luis. Or, or Luis, quiero, I want to hear your pronunciation for this vocabulary, please. If you are hearing me. No. Claudia, read for me. Cake, car, dancing, fireworks, flower, fruit punch, parade, party, pa person. parade, no, parade, no, parade, 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 parade. party, present, rose turkey, wedding. Okay, good. Um, algo que uh, también a José no le escuché fueron los plurales. Cards, fireworks. Las S no me las están diciendo. All right? Así que, por favor, las S son importantes. Eso significa el plural, ¿verdad? O la conjugación en terceras personas. Um, vamos a ver. Um, who's missing? Quiero ver quién no me participó en la anterior. Álvaro, Álvaro casi nunca lo, lo he visto participar, así que ahora sí lo vamos a hacer que lea un, a little bit. También Alejandro, calladita. Anniversary, anniversary. 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 Cake, cars, dancing, fireworks. Espéreme, cars, cars o cards. No es lo mismo. Cards. Cards, no es lo mismo decir cards. Oh my God. Espérame. Anniversary. Hoy sí. Vaya. Mm, anniversary. Um, ok. Anniversary. Repeat, uh, Álvaro. Es que usted um, me dice anniversary. Right? Es anniversary. 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 Okay. Anniversary. Anniversary. Okay. Sorry. Anniversary. You've got mail. Okay. Continue. Okay. okay. Álvaro, please. Dejemos que hable, hable 
Álvaro, ¿ok? Ya algunos ya leímos. Quiero escucharlos a todos esta vez. Continue, Álvaro. Dancing, fire, fire, fire flowers, fireworks, 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 fruit push, parade, 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 present, rose, turkey, turkey. 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 Y Wendy. ¿Cómo? Wed. No es Wendy. Wed. 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 Wedding. All right. No, no lo logro ver. No, es Wed. Wedding. All right. Um, alguien me escribió que dice que tiene problemas para conectarse. Ah, bueno. Luis Alonso. Ah, es que son los dos Luis los que están acá, ¿verdad? Ok. Um, Car. Cards, miren la, e, la D hay que pronunciarla en este caso. Ok, Turkey, todos los que terminan, todas las palabras que terminan con K, con E, Y, esa E, Y se pronuncia simplemente como una I. Por ejemplo, Key, las llaves, Key, Disney, no es Disney, ahora es Disney, y en todos, en todos, en verdad, eh, Turkey en este caso es también, no es Turkey, es Turkey. Aquí. Solo se pronuncia básicamente la Y. ¿Ok? Good job, guys. Si veo que al, si leyeron un poquito o vieron el video. Ok, please help me read Alejandra de these instructions. Please go. By the end of this class, you will understand the use of relative clause of time. Clauses of time. All right. One more time. Muy bien, Alejandra. Solo la última la, es plural, ¿verdad? Clauses of time. Yeah. By the end of this class, you will understand the use of relative clauses of time. Very good. Super. I love your intonation. Muy buena entonación. Mire, the use of relative clauses. Mire, eh, usted está haciendo justo lo que les pido, ¿verdad? Usar esto. The use of. Okay? By, by the end of the. The end of of this class. Excellent, guys. The relative clauses es la que les estaba diciendo, que en este caso es la que ocupamos eh, where, no, perdón, ese es when, cuando. Ejemplo, um, I want you to give me examples. Quiero que todos me piensen en un ejemplo. Eh, yo ya les voy a dar algunos, pero quiero que pongan atención al video. Hello, before you watch the video, I want you to know what a relative clause is, so pay attention. A relative clause is used to define or identify the noun that precedes them. In this case, we will talk about the relative pronoun when, because we want to talk about time. Uh -huh. ¿Qué era entonces define un the relative noun that clause? precedes them. In this case, we will talk about the relative pronoun when, define the noun that precedes them. ¿Sí? In this case, we'll... Estamos básicamente dando información adicional sobre lo que estamos hablando. Ejemplo, eh, hay una canción, there is a song that is from the Aerosmith, y dice, there was a time when I was so broken hearted. Había un momento, había un tiempo en el que yo, o cuando yo, estaba destrozado, así dice. Por ejemplo, In my case, there are some times that I don't, uh, when I don't want to wake up early. Hay, hay momentos o días que no me quiero, cuando no me quiero levantar temprano. Ok, en eso ocupamos el when para usar o, da, o explicar un poco más de, de, de lo que estoy hablando. Ok, and I'm going to show you acá. There are some times when I don't want to wake up early. Okay, 2019 is when I graduated from the university. Sí, when. No solo se usa when para hacer la pregunta, sí. Como las WH questions que ya sabemos. I hope not to have hard time. Espero no tener dificultades o, o momentos difíciles cuando tenga que renunciar. Just to give you examples. Um, there were some times. When I was, ¿sí? So broken hearted. Give me your examples. Quiero ver cada uno. Quiero que me dé un ejemplo, please. Okay. 
No, solo uno a la vez. No, no se peleen, right? So don't, don't, don't fight. No peleen, no peleen. Don't fight. Ajá. Vaya, si no les se los dejo de tarea. Y si les pido 10. Yo tengo uno. Thank you, Alejandra. I was taking a shower. When you uh -huh. arrived home. When? When you arrived home. Yo me estaba bañando cuando ella llegó, cuando, o cuando tú llegaste. Ah, very good. Me gusta, me gustó mucho también, Alejandra. Excellent. Perfect. Perfect. Good example. Okay. Another. Thank you, Alejandra. Vaya, pues, no, no se me hagan porque a todos lo voy a preguntar. Y si no, 10. Oh, Tell I, me, amigo. I try. I try. I, I will try. Tell me. Uh, 2015, 15, when I was in Mexico, uh, I hope in the future I come back to Mexico. Do you understand? <laughs> yes, yes. So in 2015 is when I, when I was in Mexico and I wished to come back. Right? Está cuando ah, yeah. viví, estaba en México y quiero, quisiera regresar. Yeah, I understand that. Yes. Good example. Yes. Exactly. Very nice. Another. Ahí ya, ya lo anoto aquí, Amilcar. Los demás les voy a dejar tareas. Ok. Come on, come on, come on, come on, come on. Me. Oh. There are, there are days when I don't want to do anything. Exactly, on the weekends especially, ¿verdad? Y cuando es el fin de semana, yes. you just want to, to watch TV or not to do anything, not to, not to cook, all right? Not to go out y a veces ni ganas de salir, sino que estar en su casita, especially when it rains, especialmente cuando llueve, ¿verdad? Ya, yeah? so, when it rains, lo pueden poner al inicio también, miren, pero no, se, no es como pregunta. Ok, when it rains, I don't want to go out. Cuando llueve, no quiero salir. O oh, I don't want to go out when it rains. Cuando llueve, ok. Puede ir al inicio también. Ok, good job. Olivia, okay. ahora Jenny. Teacher, teacher. Tell me, I tell was me. Jenny, okay. primero. Después Luis. I was oh. driving when you called me and I can't answer you. Oh, very nice example. También es súper bien. Mira, me estaba llamando. Este, estaba manejando cuando me llamaste. Very good example. Perfect, perfect, perfect. Luis. Okay. I was taking my dinner when the neighbor knocked my door. All right. Knocked on the door. Okay, very good. Nice. Uh, thank you, Luis. Aquí lo tengo ya también. All right, another person. Ajá, José, you raise your Making hand. Making sure. Después Griselda, ok. Uh, I have to learn to speak English well when it's Christmas. Quiero aprender inglés cuando sea hablar Navidad. Bien, aprender a hablar bien inglés cuando sea Navidad. Ok. Ok. I want to learn English very well when it's Christmas. Para yes. cuando sea Navidad. Um, también se puede decir este. I want to learn English. Um, me parece, me parece bien, pero no sé por qué no... No sé por qué no, no, no encaja mucho. O sea, sí se, la, se da a entender, pero cuando sea Navidad. Uh -huh. I want to learn English when it is Christmas. Cuando it sea Navidad. Christmas. Yes. Ok, ok, ok. Ahora con Griselda. Thank you, José. All right. Uh, I don't want to get grad. Uh, when it's cold. When it's cold, no. ¿verdad? Cuando está haciendo frío, you don't want to wake up or to get yeah. up, ¿ok? So wake up es, levant es despertarse y get up es ya moverse de la cama, ¿verdad? All right, mm -hmm. thank you. 
Ajá. Next. Vaya por los demás. Tarea. Ten sentences. Diez, diez oraciones. Ok. A las one. A las two. Sonia, you raise your hand. Ok, go. I was walking down the street uh, when when ran over on, on cat. Cuando se le apareció un gato. <laughs> no. No. What did you say? Run over. Uh, atropellar. Mm -hmm. Okay. When a car ran over, oh, cuando el carro atropelló a qué, a qué? A cat. A cat. Atropelló yeah. al gato. A cat. Uh -huh, yeah. Oh, okay. Okay. I was walking down the street when the car. Okay. Ahí está bien. Excellent. Así sería. When the car. Um. ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra que me dijo? Eh, run over. Run over the cat. Ok, very good. Thank okay, you. Mire, okay. esa, esa, es, eh, esa no es muy común utilizarlo, but it was very nice example. Thank you, Sonia. Ahora, Natalie, si nadie me levanta la, la mano, entonces yo les dejo tareas. Diez, diez oraciones. Ok, después Michelle, después Natalie. Eh, primero Natalie and then Michelle, ok. Um, I used to run when I was going to school. Now you don't run anymore. Okay. Good example, <laughs> Natalie. Perfect, perfect. And my child. When I was taking my English class, my mom called me. Piel when? When? My mom called me. Okay. One more time, please. I was taking my English class when my mom called me. Ah, called me, called me. Good job. Um, el pasado nada más, ¿verdad? Esa idea hay que, hay que exagerarla. Y, y que, mire, ya le iba a decir, ¿por qué me dice we was? No, y es I was. Ahí le escuché bien. Thank you. Finally, Carla me quedó pendiente, ¿ok? There were some times when I was very tired around of my home. Okay. There are some times when I am very tired at home. Okay. Who's missing? ¿Quién más me falta? Me teacher. Okay, Morena. Uh, the weekend I go up the when visit my family. Mm -hmm. ¿Qué me quiere decir ahí? Disculpe. What do you the mean? The weekends. The weekend, weekend I go up when I visit family. Los fines de semana visita mi familia. Okay. On the weekends is when I visit my family. Okay. Eso en los fines de semana es cuando yo visito a mi, a mi familia. When I visit my family. O si mi familia me visita, dice when my family visits me. Ok. Um, ok. Ok. Nice. Who's missing? Ya todos, creo. Paola se me está quedando, Paola. Gladys también. Sí. Ajá. Ajá. Vaya. Tarea quieren que les deje. Vamos, Paola. Tell me. I was waiting when they called me. Eh, es ya, eso me lo dijeron ya, me, me dijeron algo bien parecido, Paola. Dígame otra, diferente. Ese es copiar a la compañera y eso no se vale. Gladys. Eh, when, when, ¿Y otra? Ajá. When women, when women get married in Japan. Japan? They usually, they usually wear kimonos. Kimonos. Oh, mire qué, qué buen, buen detalle es, all right? Cuando ellas se casan, when women get married, right? They, they dress, puede decir they dress. They dress. Oh, me dijo oh. use, no, para usar, de, de llevar puestos. Usually. Wear. 
They usually, usually wear. Wear, exactly. Usa, they usually wear, wear kimonos. Kimonos. Okay, good job. Eh, eh, eh. Ajá. Vaya, pues. Aquí tengo ya. Vamos a dejarle tarea. Paola, vamos. Vaya, Álvaro, si quieren, 10 si, diez, 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 diez oraciones le voy a dejar. No me, no me participó. Ok, necesito active participation, guys. Una participación activa, please. Paola, hoy sí, dígame otro. Es que ya le habían llamado, mire, no, sé, no me acuerdo quién me dijo que estaba manejando cuando yo le llamé. Creo que Olivia me la dijo. Así que esa es muy parecida a la que dijo ella. Dígame otra. Aunque estuvo perfecto el ejemplo, pero quiero otro que sea diferente. Please, a, a different one. Uh, I was uh, um, the cine. Uh -huh. The cine when uh, in the cinema. In the cine. The I was in the cinema. Uh -huh. Uh -huh. In the cinema when they um, they uh, to uh, running room. Uh -huh. ¿Qué me dice ahí? Que ellos se fueron corriendo. They, uh, when, they, uh, when they run away. Run, run, run away. en pasado. Así uh -huh. como dice eh, el ejemplo que me dio, no me acuerdo quién, que me dijo run over. All right? uh, uh, uh. Claudia, ¿cuál fue su ejemplo? Disculpe. No la noté. No, esperando estaba. Ajá, vaya, no, se me están quedando ahí, les voy a dejar tareita. Ajá, come on, come on, come on. Eh, I was washing my car when it started to rain heavily. When it rained heavily, cuando se vino la lluvia. Okay, very good. Jose, you have another example, me dice, tell me. Yes. Uh... When I'm on vacation, I have to visit my grandfather. Hey, nice. Very good example. Ese sí estuvo mucho mejor, mire. El de Olivia también está muy bonito. I want to go to another country when I'm on vacations. Okay, very good, guys. Eh, Súper fácil, si se fijan, ¿verdad? We will talk about the relative pronouns. Súper fácil. Esos son relative pronouns. Eh, ese es el de tiempo. Tenemos el where también, que es el de lugar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Academia Europea is where I worked several years. Es donde yo trabajé. All right. Uh, Universidad de El Salvador is where I finished my career. También. Esa es otra. Ese es el de tiempo. Ese ya es when. el de lugar. Este es de tiempo. Mm -hmm. Help me read um ¿Quién no le he pedido que me lea hoy? A Griselda, can you read these instructions for me? Oh, okay. Instruction. How much do you know about these days and months? Read the sentence and sentences plural. Sentences and complete them by choosing the choosing. best information. Choosing. Choosing. By choose, choosing the choosing, best information. Choosing me está diciendo como zapato. Tiene que ser más la che de, de, de choco, de, cho, de, de, de chato, de chavo, ¿ok? Más fuerte esa che. Una vez más, mire, estamos, a veces me dicen <coughs> teacher y yo no soy una camiseta, yo soy una teacher, ¿ok? Right? Más, suer, más fuertecito. No lo digo por Griselda. Ok, pero en este caso sí le escuché más. No, más fuertecito. Yeah. Choosing, ok. Vamos, choosing. 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 Papa choose, ¿verdad? Choosing. Más fuerte. Muy bien, ahí está. Choosing. Um, how much? No, mosh. Mosh es la avena molida. Ese es un mosh, ok. Ese es el mosh, ¿verdad? Aquí es uh, much, más fuerte la che. Otra vez, Griselda. 
How much do you know about these days and months? Do you know about uh, these days and months? All right. Months. Dele más entonación porque es una pregunta. Mire, ¿qué tanto sabes sobre estos días y meses? Dice. How much do you know? How much do you know about these days and months? Very good. Ay, sí, me, me llega. Muy bien. Muy buena pronunciación. All right. Eh, ¿Conoces estos días? Vamos a ver. Si ustedes no saben, aquí vamos a, vamos a adivinar. Ok, let's guess. Um, así que, let's do it together. We, a New Year's Day is a day when... Let's choose an option. The best choice. ¿Cuál sería la mejor opción? What is the best? Vale, vamos a ver si no, si no nos sale, si no, si no sale correcta. The number two, April Fool's Day is a day when. ¿Qué es un Fool's Day, guys? Fool's Day. Día de los inocentes. <laughs> Exacto, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Excellent. All right. So April's Fool's Day is a day when. Obviamente, en la misma palabra lo dice. When. People, People sometimes, sometimes play tricks on friends. Ok, ok, les juegan bromas, ¿verdad? Tricks. Eh, miren, y ahí están los ejemplos, ¿verdad? De cómo usar el when. Ahí tenemos when. Ahora, the number three. May and June are the months when... Yo no sabía eso, pero... What do you think? Many young adults choose to get married. To get married, many ok. Get many married. Young, young adults, to right? Get to get married, ok. Eh, ¿Quién sabía eso? Yo la verdad que no sabía. Sí. Hay gente que es lo se casa en diciembre, va, más que todo. Bueno, anyways. February. Eh, oh, in February, para tener los niños, los niños en diciembre. <risa> ok, number four. Te voy a dar un ejemplo más, mire. I hate when mosquitoes bite me. Odio cuando los mosquitos me comen, me pican. <laughs> ok. And number four is Valentine's Day is a day when? People express. People express their love to they someone. Okay. People someone express to their someone. love to someone. All right. Number five. Someone. Labor Day is a day when? People in, country, in many countries honor workers. Honor, all right? Honor. Aquí esta honor. H es como muda, ¿ok? Well, uh, people in many countries, people in, miren, people in, people in many countries, honor workers. And the number six is, February is the month when... Brazilian celebrate. Brazilian celebrate carnival. Carnival, ok, vaya. Mm. Labor Day, mire, yo no, no lo escogí, no sé por qué. Hoy sí, ahí está. Si ustedes no están muy seguros, le pueden tomar una captura de pantalla para que saquen el 100. Telen ahí, screenshot, take a screenshot. I have another example. December is when everybody receives a bonus, a Christmas bonus, el aguinaldo, ¿verdad? Yes? Excellent, guys. And 3.5, help me read. Paola, please help me read here. Ay, Paola, se me va el tiempo y no le escucho. Ok, um, Jenny. In this class, you will listen to an audio about a carnival. This will help you develop skills and listening for specific information. Very good. For specific information, you will listen to an audio. Vaya, pero obviamente... No creo que terminemos de escuchar el audio y no lo quiero escuchar 
a la carrera. Así que lo vamos a dejar para mañana porque nos queda un minutito. Bueno, unos segunditos y ya son las nueve. So, I'll see you tomorrow, guys. Por favor, traten siempre de estar leyendo, ¿verdad? Eso, eso les ayuda. Eh, ¿Cómo podemos aprender a leer mejor? Miren, cuando yo lo que hago, o lo que hacía, y que hay veces que hay palabras nuevas, así como en español, igual en inglés, uno nunca termina de aprender. Pongan el Google Translate. Google Translate. Y ahí ponen el párrafo. Y ahí pueden escuchar todo, 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 cómo lo dicen las personas. Todo, cómo lo dicen. En this new year, I hope, y así. Si ustedes no saben cómo leerlo, pueden escucharlos por completo. Miren. In this new year, I hope. I hope. No, pero ese es en español. Tiene que ser en inglés. In this new year, I hope. Right? Fácil. Miren, para cuando es un truco para que ustedes puedan um, aprendérselos mejor. Esa pronunciación. No, lo, nos vemos el día de mañana, chicos. Me voy porque ya Thank se me hizo tarde you. para mi otra clase. Bye, bye. Thank you. Thank you as well, guys. Bye.